En viktig och ny funktion i revet 2012 är möjligheten att skapa parts under Modify-fliken Create så har vi de här nya eh, ikonerna, dels Create Parts och dels Create Assembly. Eh, create Parts ger man möjlighet att dela upp modellen i dess eh, olika beståndsdelar. Väggar kan delas upp i sina skikt och golv kan delas upp på olika sätt. Och vi kan sedan ytterligare dela de här skikten i mindre ytor. Vi får möjlighet att göra några mängdberäkningar och förteckningar av vårt projekt. Om jag då markerar en av väggarna i mitt projekt. Jag har en yttervägg som är sammansatt av, av olika skikt. Jag kan ta en uh, kopia av det och lägga lite vid sidan av så att vi tydligare ser vad, hur väggen är uppbyggd och sådär. Om jag då med den väggen markerad går hit upp, Modify Walls, jag har knappen Create Parts och klickar där så ser ni att då kommer Revit att dela upp väggen och frigöra de här olika skikten. Lägg också märke till i vyinställningarna här möjligheten att styra vad, vad som är synligt. Parts Visibility. Show Parts. Man kan också välja Show Original eller Show Both. Det styr visningen av de här. Jag får också möjlighet att välja om jag ska ha Shape Handles på de olika skikten. Det vill säga handtag med vars hjälp jag kan ändra skikten storlek och så. Om jag här markerar ett skikt i väggen och har shape handles aktivt. Då får jag möjlighet att ta tag i de här och eh, dra dem till olika positioner. Som jag nu har både originalet och skikten synliga samtidigt så blir det ändå inte någon eh, särskilt tydlig eh, bild. Eh, så jag går hit upp Parts Visibility och säger Show Parts enbart. Och då när jag väljer och ändrar storleken på de olika skikten så eh, ser jag lite lättare vad jag gör för någonting. Så det kan man använda bort och jag får nu också möjlighet då att eh, skapa en mängd förteckning där de här, eh, en, en parts schedule där de här olika skikten är med med sina olika storlekar. Så om jag här nere i min projektbrowser nu går till part schedule så kan jag se att jag har fått en förteckning över de här olika eh, materialen så får jag full kontroll över detta och kan få sammanlagda ytor och så för beställningar till exempel. Vad jag också kan göra nu när jag har delar av modellen uppdelade i parts så kan jag lägga märke till att när jag markerar de här väggskikten nu som är separata delar så kan jag med funktionerna i den här kontextuella menyn eh, välja Reset Shape och det som jag tidigare förändrade med de här Shape Handles återgår då till sin ursprungliga form. Jag lägger också märke till den här funktionen som heter Intersecting References. Här kan jag klicka i om jag vill att eh, de olika våningsplanen, levels, eh, skär upp och delar de olika väggskikten. Jag kan också välja att grids, det vill säga modullinjer, delar upp skikt och andra referensplan. Jag kan också välja att alla då ska vara aktiva i att dela upp modellen. Så det är en möjlighet jag har. Om jag bara vill ge mig på ett enskilt skikt så går jag ur här 
tillfälligt. Jag plockar det här innersta väggskiktet. Det är så att jag vill dela upp det av något skäl. Klicka på Divide Parts och med ritverktyget så kan jag då i en entréplans vy här. Nu kan jag med lite bättre precision rita ett snitt som delar upp väggskiktet och jag ritar då från sida till sida på den här boxen. Om jag nu ser på det i 3D-vyn igen så ser ni att jag har fått två separata delar av det här väggskiktet. Det kan ju vara användbart om jag vill hantera och visa olika material på en vägg utan att för den skulle skapa ett antal olika väggtyper för att uppnå detta. När jag nu har den ena delen av det här väggmaterialet markerat så kan jag klicka ur i inställningarna Material by Original och jag får då möjlighet att välja ett annat material på den här väggdelen. Vi ser. Vi säger OK. Jag har då fått ett annat material och om ni minns vår part schedule där vi hade en förteckning av de olika materialen. Så har, vi nu, här har det nu tillkommit då materialet svart och en yta för det. Detta hade ju till exempel kunnat vara en väggbeklädnad av rostfri plåt i ett soprum. Och vi får då en korrekt mängdning i vår parts eller part schedule här. På ett liknande sätt kan vi jobba med golv och golvytor. Det har ju tidigare varit lite trassligt att... Hantera det för man har ju gjort en, en bjälklagsplatta under hela huset och sen har alla rummen i princip fått samma material. Och nu kan vi dela upp det med hjälp av parts och split parts och om jag ställer mig i en treplan här till exempel. Jag gör en, en grov markerings- eller urvalsruta. Eftersom listan är lång så väljer jag check none och så markerar jag enbart floor så här. Vilket innebär att jag får alla golven markerade på ett smidigt sätt. Om jag nu delar upp mina golv i parts så har jag en utgångspunkt för att med hjälp av divide parts gå vidare och dela upp golvytorna ytterligare. Bara med hjälp av ritverktyget här börjar jag dela upp väggarna. Så jag börjar här i ena änden, hittar centrumlinjen i väggarna och ritar på på det här sättet. Jag försöker att gå till kanten av den här boxen som omger rummen här. Så. Och alla är inte uppdelade men <skratt> som ni ser så har jag fått en golvyta här och en golvyta där som då hanteras separat i en, en materialförteckning. Jag kan ju också då eh, göra en, en annan eh, indelning om jag till exempel vill ha ett mönsterlagt golv här med lite olika material så kan jag dela ytan på det här sättet. Och få olika material. Och jag kan också då mängda de olika olikfärgade mattorna till exempel som ingår i den här mönsterläggningen. Så det är smidigt.